हेलो स्टूडेंट्स सो वेलकम टू द डिजिटल पाठशाला के एम एल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द पोएम विच इज़ रिटन बाय एम यू लो एल एंड द पोएम नेम इज द पेंटेड सीलिंग सो फर्स्टली यू हैव टू सी हियर दैट इट इज़ ऑलरेडी टेलिंग दैट वॉट इज इट अबाउट तो ये पोएम किसके बारे में है आपका सो इट इज़ गिविन हियर द पेंटेड सीलिंग सो दिस इज द एडजेक्टिव विच इज़ यूज बिफोर सीलिंग सो सीलिंग इज द सरफेस विच वी सी ओवर आवर हेड विच इज़ इन द रूम जो आपका छत होती है जो लोअर पोर्शन होता है आपका छत का सो विच इज़ इन द रूम सो दैट पार्ट इज सीलिंग एंड इट इज़ पेंटेड हियर सो दैट पोएट इज टेलिंग समथिंग अबाउट दैट सीलिंग दैट हाउ इट इज सो वॉट आर द थिंग्स विच शी लुक्स देयर सो इट इज़ एक्सप्रेस इन दिस पोएम सो फर्स्टली वी हैव टू नो समथिंग अबाउट दिस पोएट दैट इज एम ई लोयल सो शी इज एन American poet and she was born in eighteen seventy four in U S A, and died in nineteen twenty five. It means that she did not live a long life, and uh, there are so many things which she did in her life. That she was a poet also, she was a lecturer also, and she belonged to Imagist school, and that school was started, and it was a group of American and English poet that stood against the. carelessness thinking and the romantic optimism so there was a romanticism which was going on at that time so she belonged to that school which stood or which fought against them now there are some of the poems which she has written so like can grants castle a dome of many colored glass so it is one of the poem which is so much popular here and uh, if you talk about the personality of this poet amy loyal so she was short in height and she was very fatty so and that's why that she died early and uh, she was overweight also now come to the poem which is written by this poet here the painted ceiling so we will talk about it one by one so there are some stanzas which we have to discuss here so the painted ceiling so what poet is telling here so you have to just look here my grandpapa lives in a wonderful house with a great many windows and doors there are stairs that go up and stairs that go down and such beautiful slippery floors so poet is telling about the house and this house is of grandpapa it means jo grandfather hote hain aapke jisko dada ji kehte hain hum so so she is telling something about the ग्रांड फादर्स हाउस दैट हाउ दैट हाउस इज वो हाउस कैसा है आपका सो इट इज़ वेरी वंडरफुल वेरी नाइस वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो एंड द थिंग्स विच शी इज़ लुकिंग देर सो इट हैज़ सो मैनी विंडोज इट मीन्स के यहाँ पर आप देखें सो दे कुड बी मैनी रूम्स ऑल्सो देयर बिकॉज दे आर सो मैनी डोर्स आर ऑल्सो देयर सो स्टेयर्स दैट गो एंड डाउन इट मीन्स के देर आर सम फ्लोर्स तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा फ्लोर होंगे आपका दैट्स वाई दैट पोएट इज टेलिंग के दैट दे आर सम स्टेयर्स दैट गो अप एंड स्टेयर्स दैट गो डाउन इट मीन्स दैट वी कैन मूव वेरी इजीली फ्राम वन फ्लोर टू द सेकेंड फ्लोर और फ्राम द फर्स्ट फ्लोर द सेकेंड फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर सो इट्स वेरी ईजी फॉर अस एंड द सरफेस और द फ्लोर ऑफ दैट हाउस इज़ वेरी ब्यूटिफुल इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी स्लिपरी सो इट्स वेरी स्मूथ ऑल्सो दैट वी कैन जस्ट डू स्लिपिंग देर ऑल्सो but of but of all the rooms even mothers and mine and the book room and parlor and all so now you can look here so kon kon se aapke rooms hain aapka which poet is discussing here so mothers room here mine means the poet rooms is also here and the book room is also here where the books are kept and there is a parlor where anybody can dress himself or herself so because that it is expressed here ke wahan bahut sari doors it means that there are so many rooms also there so it is a very large house i like the green dining room so much the best because of ceiling and wall but one of the rooms i like most and that room is dining room where we take food so that is very well arranged and how it is so its ceiling and the wall so uski jo aapki chhat hai upar wala portion hai aapka and all the walls so they are very so much uh, colorful decorated also so that is liked by the poet or this girl here which you are looking here now come to the next thing 
Right over your head is a funny round hole with apples and pears falling through. There is a big bunch of grapes all purpley and sweet and melons and pineapples too. So she is standing here. She is standing in this room, dining room and what she is looking कि उसके सिर पे आपका क्या देर इज अ फनी राउंड होल सो देर इज अ वन होल वेयर सो देर आर सो मैनी फ्रूट्स विच आर प्रजेंट एंड दीज आर हैंगिंग वो क्या कहते हैं आपका जिसमें आपका पेयर्स है जिसको हम नाशपाती कहते हैं आपका एपल्स भी है आपका ग्रेप्स भी हैं आपके एंड वॉट इज़ द कलर ऑफ दिस ग्रेप्स ही है सो पर्पली एंड स्वीट इट मीन्स दीज आर ऑफ है ना ब्लैकिश और द पर्पल कलर के जो आपके होते हैं दीज आर नॉट ग्रीन ही सो मेलन्स एंड पाइन एपल्स सो दैट यू कैन लुक हीयर दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स आर प्रजेंट एंड दे आर हैंगिंग ओवर द हैड एंड दे इज़ अ वन होल वेयर दीज ऑल फ्रूट्स आर हैंगिंग एंड इट इज लुकिंग लाइक दैट दे आर अबाउट टू कम डाउन ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी गिरने वाले हैं आपका सो इट इज़ कमिंग डाउन सो शी इज़ वेटिंग देयर दे टम्बल एंड टम्बल बट नेवर कम डाउन सो दे आर जस्ट हैंगिंग दे आर गोइंग टू एंड फ्रो इधर से उधर आपके वो मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हेयर मे बी बट नेवर कम डाउन बट दे नेवर कम डाउन दो आई हैव स्टूड अंडर नीथ अ लॉन्ग वाइल सो आई एम वेटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो दैट इफ एनी फ्रूट विल कम डाउन सो आई कुड कैच इट वेरी इजीली विद माई माउथ ओपन वाइड फॉर आई ऑलवेज हैव होम्ड सो दिस गर्ल इज होपिंग के दैट वेन इट विल कम डाउन वेन इट विल जस्ट फॉल देन आई विल जस्ट ईट इट सो ही शी हैज़ ओपनड हर माउथ तो उसने अपने माउथ को बहुत खोला हुआ है आपका सो दैट वेन इट विल फॉल सो आई कैन टेक इट वेरी इजीली नो मैटर हाउ अर्ली आई रन देयर टू लुक इट हैज़ ऑलवेज बिगन टू फॉल थ्रू एंड वन नाइट वेन एट दैट टाइम आई क्रैप्ड इन टू सी इट वॉज फॉलोइंग बाई कैंडल लाइट टू सो इट डजेंट मैटर दैट हाउ अर्ली आई रन देयर टू लुक सो दैट आई एम ईगर टू कैच इट सो आई कैन रन ठीक है एज इट फॉल्स बट इट इज़ नॉट फॉलोइंग सो इट लुक्स के वो गिरने वाला है आपका सो बट इट डजेंट हैपन एंड वन नाइट सो वन डे वॉट हैपन सो इट वॉज अ नाइट टाइम एंड आई वॉज गोइंग ऑन द बैड सो डूरिंग दैट टाइम आई जस्ट केम एंड आई वॉज जस्ट क्राउलिंग है ना क्राउलिंग हो रही थी क्रैप्ट हो रही थी है ना आई वॉज मूविंग लाइक एन इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं है ना दे मूव सो जिसको हम रेंगना कहते हैं सो आई एम जस्ट मूविंग सच अ वे सो दैट दे विल फॉल एंड देन आई विल कैच दैम वेरी फास्ट इट वॉज फॉलोइंग बाई कैंडल लाइट टू सो मे बी दैट दे आर वेटिंग के वैन आई विल गो फ्राम हेयर देन वी विल फॉल बट इट इज़ नॉट हैपनिंग हेयर नाउ नेक्स्ट आई एम श्योर दे आर मैजिकल फ्रूट्स ईच वन मेक्स यू हेयर थिंग्स और सी थिंग्स और गो फॉर एवर विजिबल बट इट इज़ नो यूज सो इन द ओपिनियन ऑफ गर्ल दैट वॉट शी इज टेलिंग कि आई थिंक दैट दीज आर द मैजिकल फ्रूट्स है ना इनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट फ्रूट्स हैं आपके दे हैव सम मैजिक एंड दे कैन लिसन ऑल्सो दे कैन सी ऑल्सो दे कैन है ना लुक वन थिंग ऑल्सो एंड दे कैन गो एनी वेयर ऑल्सो सो दीज आर इनविजिबल है ना मीन्स दैट आई कैन नॉट सी दैम बट दे कैन सी मी दैट वॉट थिंग्स और वॉट आर द थिंग्स विच आई एम डूइंग हेयर बट इट डजेंट हैव एनी एडवांटेज और इट हैज़ नो यूज़ तो इसका कोई यूज़ नहीं है आपका एंड ऑफकोर्स आई शेल जस्ट नेवर नो एंड आई कुड नॉट नो दिस थिंग के देन तो मैं इस चीज़ के बारे में कभी नहीं जान पाऊँगी आपका दैट वॉट इज़ गोइंग इन दीज फ्रूट्स फॉर द लेडर्स टू हैवी टू लिफ्ट एंड द चेयर्स आर नॉट नियरली सो टॉल एज आई नीड नाउ बिकॉज द थिंग्स आर गोइंग इन द माइंड ऑफ दिस गर्ल हीयर सो शी इज़ ट्राइंग सम अदर ऑप्शन और कहीं ना कहीं वो अल्टरनेटिव सोच रही है आपका कि दे विल नॉट फॉल सो आई कुड यूज़ लेडर तो मैं लेडर को यूज़ कर सकती हूँ या चेयर्स हूँ बट दीज आर नॉट ठीक है टॉल ऑल्सो तो जो चेयर है वो भी ज़्यादा टॉल नहीं है आपका एंड द जो लेडर है जो सीढ़ी है आपका इट इज़ टू हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट सो आई एम सो स्मॉल आई हैव गिवन अप होप एंड आई फील आई शेल डाई सो नाउ आई डो नॉट हैव एनी होप आई डो नॉट हैव एनी पॉसिबिलिटी के मैं इसकी उम्मीद जो है मैं छोड़ चुकी हूँ आपका एंड आई थिंक दैट आई विल डाई बट आई कुड नॉट गेट दैम विदाउट हैविंग अकम्पलिस द डीड सो डीड मीन्स द वर्क ना विच आई वॉन्ट टू डू 
so that it could not be possible for me it is a little bit sad when you seem very near to adventures and things of that sort so sort means uh, mankinds or types so thoda sa kya hai so there is a little bit sadness or we can say uh, because she is very uh, eager to catch them but nothing is happening here तो इसलिए आपका क्या कर रहा है आपका वो दैट इट इज़ वेरी एडवेंचरस आल्सो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क आल्सो बट नथिंग इज पॉसिबल हियर विच नियरली बिगिन एंड देन डोंट एंड यू नो इट इज़ ओनली बिकॉज यू आर शॉर्ट सो आई कैन नॉट डू विद एनीथिंग विद देम बिकॉज माय हाइट इज वेरी शॉर्ट एंड आई एम नॉट सो टॉल सो दैट आई कैन टेक देम इन एन ईजी मैनर सो दैट पोइट हैज़ एक्सप्रेस अबाउट द सीलिंग अबाउट द कंडीशन about the fruits for which she is waiting so uh, this is a thing which is happening here so it is one of the fable which we can compare jisme aapne dekha tha the fox and grapes ki thi aapka so that uh, grapes cannot be taken by and that fox here so it looks similar like this so i hope that you understood it very well so please like share and subscribe this channel bye everyone